ഇറങ്ങാം ിൽ പ്രേതാത്മാക്കൾക്ക് ശക്തി കൂടും ഇന്ന് ഇന്ന് അമാവാസിയാണ് മാഡം വിളിക്കുമ്പോ ഞാൻ ഞാൻ എന്നെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നു അത് നന്നായി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് വലിയൊരു അത്യാഹിത സംഭവിച്ചേനെ എം പി മുകുന്ദന്റെ മരണവാർത്ത നാളെ ജനമറിയുമായിരുന്നു തക്ക സമയത്ത് ഞാൻ എത്തിപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് അയാളുടെ ആയസ് നീണ്ടു മാഡം കിടന്നുള്ളൂ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇന്നിന് വല്ല പ്രശ്നവും ഏ ഇന്ന് ഞാൻ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഏതൊരു അമാവാസ്യ നാളിലും ഈ അവസ്ഥ പ്രതീക്ഷിക്കാം മാഡം ആന് പുറത്തിറങ്ങാൻ നോക്കണം എന്നാൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് എവിടെയും വരും പല വേഷത്തിലും വരും താന്റെ കൊല്ലാൻ തീരുമാനിച്ച കൊല്ലും സാറേ അവള് രക്തയക്ഷിയാ അവള് പ്രതികാര യക്ഷി കടന്ന് പോടാവണം ചിലപ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങനാ സാറേ സ്ഥലകാല ബോധമില്ലാതെ സംസാരിക്കും മൂന്ന് സാർ മേടിക്കണ്ട പ്രേത സാറിനെ ഇപ്പോഴെങ്ങും കൊല്ലത്തില്ല വായിച്ചതൊന്നും പോര എന്നൊരു തോന്നൽ ഇനി കുറെ മാന്ത്രിക നോവലുകളും ഹൊറർ നോവലുകളും ഡിറ്റക്റ്റീവ് നോവലുകളും ഒക്കെ വായിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് സത്യത്തിന്റെ അംശത്തേക്ക ഇതൊക്കെ സാങ്കല്പിക കഥകളല്ലേ മാഡം സങ്കല്പങ്ങളെക്കാൾ അപ്പുറത്തുള്ള സംഭവങ്ങളല്ലേ ഈയിടെയായി എന്റെ മുന്നിലൂടെ നടക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ല പറയേണ്ടത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്നത് ഗൗതമിന്റെ രചനകളും പൂർണ്ണമായും സാങ്കല്പികമാണോ അല്ല മഹാമാന്ത്രികന്മാരായ ചിലരുടെ താളിയോല ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അവരുടെ തലമുറയിൽപ്പെട്ട പലരുമായുള്ള അഭിമുഖങ്ങൾ അനുഭവങ്ങൾ അതൊക്കെ ഞാൻ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ വ്യക്തിപരമായ ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ ഏതു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചും ശരിയായ ഒരു പഠന നിർബന്ധമാണ് കണ്ണടച്ചിട്ട് അതില്ല ഇതില്ല എന്ന് പറയുന്നതിനോട് എനിക്ക് എനിക്ക് വിയോജിപ്പുണ്ട് അല്ല ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനാണോ മാഡം എന്നോട് വരാൻ പറഞ്ഞേ അല്ല എന്റെ ചില സംശയങ്ങൾ ഗൗതമിനോട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഗൗതമിന്റെ അഭിപ്രായം കൂടി കേട്ടിട്ട് സംശയം ദൂരീകരിക്കാൻ പറയൂ മാഡം ഗൗതമിന് അറിയാം എന്റെ സംശയങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ഊഹിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ എന്നാലും എന്തായാലും ഇതുവരെയുള്ള കൊലപാതകങ്ങളുടെ പിന്നാമ്പുറ കഥകളെ കുറിച്ച് ആരായുമ്പോ 
വിഭജിക്ക എന്ന അദൃശ്യ ശക്തിയെ നിഷേധിക്കാനാവില്ല ഗൗതമിന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ വിഭജിക്കയുടെ ആത്മാവിനെ ആ ആത്മാവ് ആവാഹിച്ച അയനി എന്ന പെൺകുട്ടിയെ മുമ്പ് നടന്ന കൊലപാതകങ്ങൾ അതായത് ജഗജീവൻ അലോഷി രാമനാഥൻ എന്നിവരെ വിടാം ഈയിടെ നടന്ന കൊലപാതകങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാനാ എനിക്ക് താല്പര്യം ടെഡി സുന്ദരേശൻ എന്നിവരുടെ മരണം ഒപ്പം റിട്ടയർഡ് ഐ ജി അലക്സാണ്ടറിന് നേരെയുള്ള ആക്രമണം എല്ലാത്തിനും സമാനതകളുണ്ട് റിവോൾവറിൽ നിന്നുള്ള വെടിയേറ്റാണ് ടെഡിയും സുന്ദരേശനും മരിച്ചതെങ്കിൽ റിട്ടയർഡ് ഐ ജി അലക്സാണ്ടർ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടതും റിവോൾവറിൽ നിന്നുള്ള ബുള്ളറ്റ് ഏറ്റിട്ടാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത് അയാളുടെ ആയുസിന്റെ ബലം മാഡം പറഞ്ഞത് വളരെ കറക്റ്റ് പക്ഷെ മുമ്പ് നടന്ന കൊലപാതകങ്ങൾ ഐ മീൻ ജഗജീവൻ അലോഷ്യസ് രാമനാഥൻ എന്നിവരുടെ കൊലപാതകങ്ങൾ ആ മരണങ്ങൾക്കൊക്കെ സമ്മാനതകളുണ്ട് അവരുടെ കഴുത്തിൽ ആഴത്തിലേറ്റ മുറിവുകളുടെ പാടുകളുണ്ട് അതും ഒരു സ്ത്രീയുടേതാന്ന് തോന്നിക്കുന്ന കൂർത്ത നഹപ്പാടുകൾ പക്ഷെ പക്ഷെ മരണ കാരണം ഇതൊന്നുമല്ല ഭയങ്കരമായ ഭീതിയിൽ ഹൃദയം പൊട്ടിയുള്ള മരണം അതിനർത്ഥം എന്താണ് മാഡം എന്താണ് ഈ രണ്ടു കൂട്ടരുടെ കൊലപാതകങ്ങൾക്കും കൊലപാതക ശ്രമങ്ങൾക്കും പിന്നിൽ ഒരാളല്ല ഗൗതം അർത്ഥമാക്കുന്നത് ടെഡിയുടെയും സുന്ദരേശന്റെയും കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിൽ റിട്ടയർഡ് ഐ ജി അലക്സാണ്ടർക്ക് നേരെയുണ്ടായ കൊലപാതക ശ്രമത്തിന് പിന്നിലും ഒരാളല്ല എന്ന് തന്നെ പിന്നെ ആരാ അതെനിക്കറിയില്ല അത് അത് അന്വേഷിക്കേണ്ട ബാധ്യതയും എനിക്കില്ല രണ്ടും രണ്ടു വ്യക്തികൾ ചെയ്തതാണ് അത് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയാം യെസ് മാഡം ടെഡി സുന്ദരേശൻ എന്നിവരെ കൊന്നതും ഐ ജിയെ ആക്രമിച്ചതും വേറൊരാളാണ് ആ വേറൊരാൾ വിഭജിയുടെ നേരെ പണ്ട് നടന്ന ആക്രമത്തിൽ അത്രയധികം മനോവേദനയും പകയും മനസ്സിൽ പേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരാളാണെന്ന് കൂടി അത് അത് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയാം ആരാ ആരാ ഗൗതം അത് അത് സത്യത്തിൽ എനിക്ക് അറിയില്ല മാഡം പക്ഷെ പക്ഷെ സത്യം പുറത്തു വരും എന്നായാലും കൊലപാതകങ്ങൾ ഇനിയും നടക്കും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക വിഭജിയുടെ ആയുധം റിവോൾവറല്ല എനിക്കറിയില്ല എന്താണ് അയാൾ പറഞ്ഞത് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല അപ്പോ അപ്പനെ വിളിച്ചതോ അത് അയാളല്ല പിന്നെ മറ്റൊരാൾ മറ്റൊരാളോ അപ്പനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ടായിരുന്നു എന്നെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തത് അപ്പം വന്നിട്ട് ചോദ്യോത്തരം ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല കൊല്ലാൻ തന്നെയായിരുന്നു തീരുമാനം ഏട്ടം വന്നുകൊണ്ട് മാത്ര എന്റെ അപ്പൻ
അക്രമി യുവാവാണെന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം സംശയത്തിന്റെ പട്ടികയിൽ നിന്നും സഖാവ് ശ്രീനിയെ ഒഴിവാക്കില്ല ഗൗതം വിപഞ്ചികയുടെ അദൃശ്യ ശക്തി ഇല്ലാത്ത കൊലപാതകങ്ങളുടെ പിന്നിലും ആക്രമണങ്ങളുടെ പിന്നിലും ഞാൻ അയാളെ തന്നെയാ സംശയിക്കുന്നത് പഴയ പുലിയല്ലേ അയാൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം കേരളത്തിൽ കെട്ടിപ്പടുത്തവരിൽ പ്രധാനി ആ മനസ്സിലെത്തി അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും അണയില്ല ഗൗതം എനിക്കറിയാം ഞാൻ പറയുന്നതൊന്നും ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ഗൗതമിന് കഴിയില്ല എന്ന് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ഹോൾ റൈറ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത വിഷയം ഒരാളുടെ മുമ്പിൽ സംസാരിക്കുന്നതും ബോറ ഏയ് ഒന്നിന്റെ മുമ്പിലും ഒരാളുടെ മുമ്പിലും ആരുടെ സംസാരത്തിന് മുന്നിലും പുറം തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കാറില്ല ഞാൻ കാരണം എന്റെ ചിന്തകളാണ് പരിപൂർണമായി ശരിയെന്ന് എന്ന് എന്നെനിക്കൊരിക്കലും തോന്നിയിട്ടില്ല പിന്നെ മാഡത്തിന് അങ്ങനൊരു സംശയം തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അതിന്റേതായ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം യെസ് നേരിട്ട് വന്നൊരാക്രമണം സഖാവ് ശ്രീനി നടത്തുമെന്നൊന്നും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഒരാളെ വെച്ച് ചെയ്യിച്ചാൽ ചെയ്യിച്ചൂടെ അങ്ങനെയും ആവാം ഏതായാലും സെബി ആളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അലക്സാണ്ടർ സാറും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആശുപത്രി കിടക്കയിൽ അയാളെ ശല്യം ചെയ്യണ്ട സെബിയോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അക്രമിയുടെ ഒരു രേഖാ ചിത്രം തയ്യാറാക്കണം ഗൗതം ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഇവനെ കണ്ടിട്ട് ഒരു തീവ്രവാദി ലുക്കില്ലല്ലോ പക്ഷേ എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് ഇവൻ എന്തിനാണ് സെബിയെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തതെന്നാണ് ആൻസർ ഇസ് വെരി സിമ്പിൾ അലക്സാണ്ട്രയുടെ വരുതിയിൽ വരുത്താൻ ആ കണക്കിന് ഇവൻ തന്നെയായിരിക്കും സുന്ദരേശനെ കൊന്നത് സുന്ദരേശനെ മാത്രമല്ല ടെഡിയും കൊന്നത് ഇവനാ ഞാനിപ്പോ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും അജ്ഞാത കൊലയാളിയുടെ രേഖാ ചിത്രം എന്ന നാളെ കേരള രാജ്യത്തിൽ വരണം ഏറ്റു അച്ഛൻ ഇന്നത്തെ പത്രം വായിച്ചില്ലേ ഇല്ല അതിരാവിലെ പോയത് കൊണ്ട് വായിച്ചില്ല എന്താ മോളെ അജ്ഞാത കൊലയാളിയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ന്യൂസ് ഉണ്ട് അയാളുടെ രേഖാ ചിത്രവും ഇവന്റെ പേരില് എസ് ഐ ജമീൽ അച്ഛനെ സംശയിച്ച് ഇവിടെ വന്നത് സെബിയെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തതും അലക്സാണ്ടറെ വെടിവെച്ചതും ഒക്കെ ഇവന പോലീസിന് ആരെയും സംശയിക്കാമല്ലോ മോളെ ആരെയും സംശയിക്കാം പക്ഷെ എന്റെ അച്ഛന് സംശയിക്കാൻ പാടില്ല ആ മോള് ചെന്ന് അച്ഛന് നല്ലൊരു കട്ടം ചായ കൊടുക്കുക ഇൻസ്പെക്ടർ മോള് വന്നേ താങ്ക് യു ഹായ് നന്ദി ചേച്ചി എന്താ ചേച്ചി എന്തോ ചേച്ചി എന്താ സാർ അവൾക്ക് മോളോടൊരു നീരസമുണ്ട് ഓ ഞാനന്ന് വീട് സെർച്ച് ചെയ്തേനല്ലേ അച്ഛന് സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു നിലയും വിലയുള്ളതാ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോയതിന് ശേഷം എത്ര ആളുകളോട് മറുപടി പറയേണ്ടി വന്നു എന്നറിയോ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ചേച്ചി ആ ഇപ്പ വന്നത് 
സഖാവ് ഇന്നത്തെ കേരള രാജ്യം പത്രം കണ്ടിരുന്നു കണ്ടു ഈ ഒരു മുഖം സഖാവ് ശ്രീനേട്ടൻ ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇല്ല നന്നായി ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ചു നോക്കിയാൽ എന്റെ ഓർമ്മകൾക്ക് ക്ലാവ് പിടിച്ചിട്ടില്ല മാഡം അച്ഛൻ ഇവര് വീണ്ടും പ്ലീസ് മോളും ഇണ്ടാ നിക്ക കട്ടവനെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കിട്ടിയവനെ കള്ളനാക്കുക എന്നൊരു പതിവ് നിങ്ങളെ പോലീസുകാർക്കുണ്ട് ആ വേല ശ്രീണിയുടെ അടുത്ത് വില പോയില്ല ഞാൻ ആരുടെയും വില കളയാനോ വിലക്കെടുക്കാനോ വന്നതല്ല എന്റെ സംശയം എനിക്ക് തീർത്തേ പറ്റൂ സഖാവ് ശ്രീനി മിടുക്കനാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ഇപ്പൊ ആരും ഒന്നും നേരിട്ട് ചെയ്യാറില്ല ചെയ്യിക്കാറേ ഉള്ളൂ കൊട്ടേഷൻ അതിന് സഖാവ് ശ്രീനിക്കും ആ വഴിക്ക് ചിന്തിക്കല്ലോ ഗൗതമനും ആൽബർട്ടും ഒക്കെ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് പറഞ്ഞു സേവന മികവിനെ കുറിച്ച് ആത്മാർത്ഥതയെ കുറിച്ച് അപ്പോ എനിക്ക് ഒരു ബഹുമാനവും സ്നേഹവും ഒക്കെ തോന്നിയെന്ന് നേരാണ് അത് കളഞ്ഞു കുളിക്കരുത് ഈ ഓവർ സ്മാർട്ട്നെസ് കാണിച്ച് വിപ്ലവം തോക്കിൻ കുഴലിലൂടെ എന്നൊക്കെ ഞാനും പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മുമ്പ് പക്ഷേ ഇപ്പോ രക്തം ചൊരിഞ്ഞുള്ള വിപ്ലവത്തിലൊന്നും താല്പര്യമില്ല വെറുപ്പുമാണ് മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കും ബോധവൽക്കരണത്തിലൂടെ സംശയം എന്റെ പേരിലാണെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ നിർത്തണം എസ് ഐ ജമീല അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ രേഖാ ചിത്രത്തിലുള്ള ആളെ അറിയില്ല ഇല്ല അപ്പൊ എനിക്ക് പോകാം ധൃതി ഉണ്ടെങ്കിൽ ധൃതി ഉണ്ടല്ലോ വരട്ടെ സഖാവേ 